हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर पुष्प पांडव वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो बैंकिंग दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जनरल अवेयरनेस आई एम आई एम कंडक्टिंग लेक्चर्स फॉर जनरल अवेयरनेस स्पेशली फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स और उसी लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आज आपके सामने लेके आया हुआ हूँ टाइप्स ऑफ बैंकिंग so we are going to study a very simple but very important topic for the exam point of view that is types of banking bahut log is topic ke andar bahut confused hote hain ki exactly types of banking kya hota hai dosto main banks ke type discuss nahi karne wala hu main banking structure nahi discuss karne wala hu exactly kisi bank ke andar functioning kaise chalti hai aur uske hisab se humne banks ko kis tarike se divide karke rakha hua hai that part we are going to see so type of banks nahi hai ye types of banking uh, is the is the name of the topic so that is a kind of a uh, important topic इजी तो है नो डाउट अबाउट दैट वेरी इजी एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपकी बिल्कुल भी गलतियां नहीं होगी आधे से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता होते हैं बस एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं तकलीफ जाती है एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सारा पार्ट मैं आज आपके सामने इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आपके जो भी इश्यूज रहेंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो उसकी भी सारी क्वेरीज आपकी फुलफिल की जाएगी प्रॉपर तरीके से दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ Basically, I'm a dentist uh, by education. I, then I did my MA economics and MA public administration. I'm taking this banking insurance, RBI grade B, and UPSC, MPSC lectures from last six years. Six years, I'm all over India normally in exams, various exams. Kele padha tha hu. Basically, my my topic of lectures are usually economics and banking awareness and the current affairs. Ye three subjects ke upper main normally uh, logo ko guide karta hu. Offline tarikas se main pichle six years se padhte aaya hu. especially uh, uh, when it comes to budget and economic survey that is kind of a important part of my curriculum aur iske upar main all over india lectures deta hu abhi recently abhi uh, month of july mein we will be having a general budget after that we are also going to conduct the budget session for you people live so wo time pe bhi hum log study karenge exactly indian government ka budget kaisa tha kya tha wo sare part sath mein economic survey again is very important part जब बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की बात करते हैं या आरबीआई ग्रेड भी या इवन यूपीएससी एग्जाम्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये दो पार्ट आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों पार्ट के ऊपर ही आते हैं मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था वेन इट कम्स टू एस वेन इट कम्स टू एल ऐसे एग्जाम्स के अंदर इवन आरबीआई के एग्जाम्स के अंदर प्री में जब आरबीआई में प्री में पेपर आता है मेन्स की जब बात करेंगे एस और एल की तो बहुत सारे क्वेश्चन ये बजट से आते हैं इस बार जो एलआईसी का एग्जाम है ये तो नॉर्मली हमारा जनरल बजट के पहले ही है पर इसके पहले इंट्रीम बजट आ चुका है तो इंट्रीम बजट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट आल्सो सो सारा पार्ट मैं आपके साथ में डिटेल में कवर करूंगा इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे इश्यूज बहुत सारी योजनाएं भी आपके सामने आ सकती है वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों यूट्यूब चैनल के ऊपर तो मैं और हमारी जो टीम है जो हमारे कलीग्स है वो तो आपके साथ हर सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं बैंकिंग के अंदर मैथमेटिक्स दट इज क्यू ए रीजनिंग इंग्लिश और माय जनरल अवेयरनेस के लिए इसके अलावा मोर देन 50 एजुकेटर्स आपको एक साथ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते वक्त हमारे अन प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे जहां जिसका यूज आप अपने स्टडी के लिए कर सकते हो दोस्तों ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे थ्रू आउट द ईयर 50 प्लस एजुकेटर्स ट्रेनर्स आपको गाइड करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए डिटेल में तो आप पूरे साल भर यहां से पढ़ सकते हो केवल पांच हजार रुपए में अगर आप 5000 का एक सब्सक्रिप्शन uh, लेते हो ईयरली तो विद ओनली विद 5000 थाउजेंड रुपीज यू कैन स्टडी होल ईयर एग्जैक्टली बैंकिंग के हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो अलग अलग ट्यूटर्स अलग अलग गाइड करने वाले या अलग अलग एजुकेटर्स आपको मिलेंगे जिनके थ्रू आपको नॉलेज अपग्रेड करने में हेल्प मिलेगी दोस्तों ओनली फाइव थाउजेंड फॉर ईयर जब आप ऑफलाइन लेक्चर्स लेने जाते हो तो पंद्रह हजार बीस हजार दस हजार के आप फीस पे करते हो हार्डली फॉर थ्री मंथ्स एंड सिक्स मंथ्स यहां पे आपको वही सारी चीजें मल्टीपल फॉर्म्स में ओनली फाइव थाउजेंड थ्रू आउट द ईयर अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हो दट इज पुष्पक लाइव तो सडनली इस फाइव थाउजेंड के ऊपर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड ओनली यू हैव टू पे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा यू कैन यूज माई नेम दट इज पुष्पक लाइव अगर आप ये यूज करते हो अपने ट्रांजेक्शन के टाइम पे 
तो यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट सो इस ऑफर को यूज कीजिए इसमें सिर्फ एजुकेटर्स नहीं है सिर्फ उनके लेक्चर्स नहीं है आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको क्विज सेशन भी मिलेंगे आपको वन टू वन गाइडेंस मिलेगा जो भी आपके डाउट्स होते हैं जो भी आपके इश्यूज होते हैं आप वन टू वन एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स को सोल्व कर सकते हो और ये प्लेटफॉर्म ट्वेंटी फोर सेवन होगा सो so, जब भी हमारे एजुकेटर्स लाइव होते हैं आप पूरा दिन भी इसके ऊपर प्रॉपरली पढ़ सकते हो तो काफी अच्छी फैसिलिटी है यूज दिस फैसिलिटी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन इंडिया so it can be very good for the exam point of view to bas ek code yaad rakhiyega and you can avail the offer as soon as possible now i am going to take lectures on earn academy plus for the whole year pure saal ka mera already plan bana hua hai aap mere bhi lectures repeated tarike se pad sakte ho general awareness ek aisa subject hai dosto jo throughout the year aapko different different aspect dega kyunki general awareness mein aata hai current affairs current affairs is a very very dynamic thing इट इज गोइंग टू चेंज रिपीटेटिवली तो थ्रू आउट द ईयर अगर आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ग्रीप रखनी है आपको ढंग से पढ़ना है तो आप इसके थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो और पढ़ सकते हो इसी के साथ काफी और भी फैकल्टीज है जिनके भी आप कोचिंग और गाइडेंस का हेल्प ले सकते हो सो so, दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट अन अकेडमी प्लस अब आते हैं हमारे लेक्चर के तरफ नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हमें टाइप्स ऑफ बैंकिंग देखनी है ओके सो दैट वॉज अवर टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंकिंग Now, मैंने कहा था कि इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि एक्जैक्टली टाइप्स ऑफ बैंकिंग है क्या बैंक्स के टाइप अगर बोला सिर्फ बैंक्स के टाइप ओके मार्क माई वर्ड बैंक्स के टाइप अगर बोला है तो हम ना नॉर्मली डिवीजन करते हैं शेड्यूल बैंक्स नॉन शेड्यूल बैंक हम हमारे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर भी वो डिस्कस करने वाले कि शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक देन कमर्शियल बैंक को ऑपरेटिव बैंक आर आर बीज डेवलपमेंटल बैंक देन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बैंक्स के टाइप्स है पर जब मैं कोई बैंक उठाता हूं कोई भी बैंक आप कोई भी लिखे कोऑपरेटिव बैंक लीजिए कमर्शियल बैंक लीजिए उस बैंक्स के अंदर जो फंक्शनिंग चलती है उस फंक्शनिंग के भरोसे हमने बैंक्स को और अलग अलग टाइप में डिवाइड करके रखा है और अलग अलग टाइप में हमने उसको क्लासीफाई करके रखा है और वही पार्ट हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है एंड डेट्स वाई द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ बैंकिंग किस तरीके की एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों जब मैं बैंकिंग की बात करता हूँ जब मैं बैंकिंग फंक्शन की बात करता हूँ तो बैंक का एक सबसे इंपॉर्टेंट और कोर फंक्शन ये है कि किसी से पैसे लेना और किसी को पैसे देना दैट इज द ट्रांजेक्शन थिंग नॉर्मली दे विल टेक मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर्स एंड दे विल गिव मनी टू सम लाइक विल टेक मनी फ्रॉम द क्रेडिट सो इन्वेस्टर्स वो वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड विल गिव मनी ऑन लोन टू सम मन हम उनको पैसे देने वाले दैट इज अ मेन फंक्शन ऑफ बैंक जिसके पास ज्यादा पैसा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है जिसके पास कम पैसा है उसको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है ये दोनों लोग अपने पर्पज के लिए जो इंस्टीट्यूट पर जाएंगे उनको हम फाइनेंशियल इंटरमीजिएटरीज कहते हैं और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट इज बैंक एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड लाइक दैट ओनली के एंड दैट इज देयर जॉब पर यह काम करते वक्त वो किसको लोन देंगे किसको लोन नहीं देंगे किसके डिपॉजिट्स लेंगे किसके डिपॉजिट्स नहीं लेंगे वो सब कुछ देखने का एक नजरिया होता है वो सब कुछ के तरफ काम करने का एक तरीका होता है और वही तरीका हमें टाइप्स ऑफ बैंकिंग के अंदर देखना है एंड दैट विल द पार्ट बहुत इजी पार्ट है आधे में से ज्यादा लोग इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस जो रहेंगे वही एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको काम में आने वाले हैं और वही एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पे लाइक आपकी स्टडी को बहुत स्ट्रांग करेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी पार्ट मैं आपके साथ इसी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करूंगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप पे एंड द फर्स्ट टाइप इज रिटेल बैंकिंग नाउ दोस्तों जब रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो इसके दो हैं दोनों दो चीजें हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे वन इज रिटेल बैंकिंग अनादर इज होलसेल बैंकिंग के नाउ रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि रिटेल बैंकिंग एक्जैक्टली क्या होती है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ दोस्तों रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी आपको होता है रिटेल शॉप होता है एक होलसेल शॉप होता है होलसेल शॉप से नॉर्मली परचेस कौन करेगा जिसका रिटेल बिजनेस है जिसका दुकान है वो अपना सामान कहाँ से खरीदने वाला है होलसेल से के बैंकिंग में भी यही कंसेप्ट लगा दीजिए जिसका अपना खुद का बैंक है या जिसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है अगर वो बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करेगा तो वो जाएगा हमारा होलसेल के अंदर जब मैं रिटेल दुकान में आता हूं तो रिटेल दुकान में सामान कौन खरीदने वाला है रिटेल दुकान में सामान हम जैसे कंज्यूमर्स और सिंगल इंडिविजुअल्स दे आर गोइंग टू गो टू द शॉप एंड दे विल परचेज द सामान तो वो जो पार्ट है वो हमारा रिटेल दुकान इसको हम रिटेल की दुकान कहते हैं सेम वे बैंकिंग की बात करेंगे जब कॉमन इंडिविजुअल जब इंडिविजुअल पर्सन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा किसी ब्रांच से
आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ एस बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई और अनदर प्राइवेट में आता है आई इन दोनों बैंक के ना आपने मल्टीपल ब्रांचेस देखे होंगे कभी अगर आपने गौर किया होगा तो जो नाम लिखा रहता है उस नाम के नीचे ना उस ब्रांच का टाइप लिखा रहता है एग्जाम्पल जहां पे मैं रहता हूं मेरे घर के साइड में हार्डली हंड्रेड मीटर्स के दायरे में एस की कम से कम तीन ब्रांचेस है हंड्रेड मीटर्स में एस की तीन ब्रांचेस सुनने को देखने को भी कभी भी वियर्ड लगता है पर तीनों ब्रांचेस ना अलग तरीके से काम करती है एक दो ब्रांचेस तो ऐसे कि एक ही बिल्डिंग के अंदर है तो वन ब्रांच इज हैविंग एसबीआई नीचे लिखा हुआ है ओनली रिटेल बैंकिंग मीन वहां पे अगर उस ब्रांच के अंदर कोई दूसरी बैंक जैसे कोऑपरेटिव बैंक वाले बहुत बार अपना अकाउंट ओपन करते हैं या कोई बड़ी कंपनी अगर अपना अकाउंट ओपन करने जाएगी तो उनको अकाउंट ओपन करने की परमिशन शायद ना मिले क्योंकि वो रिटेल है वहां पर सिर्फ कॉमन छोटे अकाउंट या कॉमन इंडिविजुअल के अकाउंट बनेंगे उसी के ऊपर होलसेल बैंकिंग वहां लिखा हुआ है होलसेल बैंकिंग वहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहां पे दूसरी बैंक को अपना अकाउंट कर, ओपन करने की परमिशन होती है पर उस ब्रांच में कॉमन इंडिविजुअल्स को एंट्री नहीं रहेगी उसको कोई एंटरटेन नहीं करेगा उसको वहां पे हेल्प नहीं मिल सकती तो इस तरीके से उनके फंक्शनिंग के दायरे से तरीके से हम लोग नॉर्मली बैंक को इन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सो वन इज अ रिटेल बैंकिंग अनादर इज अ होलसेल बैंकिंग सो दैट इज अ क्राइटेरिया तो याद रखिये दोस्तों यहाँ पे मैंशन भी किया है रिटेल बैंकिंग मीन्स बैंकिंग वेर द ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली विद द कस्टमर सो कॉमन कस्टमर के साथ डायरेक्टली आपका ट्रांजेक्शन होने वाला है इंडिविजुअल के साथ होने वाला है नो कॉर्पोरेट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अलाउड किसी को बाकी को परमिशन नहीं रहेगी आपने बहुत बार देखा कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है पता संस्था जिनको हम लोग कहते हैं या कोऑपरेटिव बैंक भी बहुत सारे बहुत बहुत बार ऐसी होती है जो अपने ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट बना के रखती है किसी बैंक के साथ तो वो लोग रिटेल बैंक के साथ अकाउंट नहीं बना पाएंगे उनको किसी और बैंक के साथ बनाना पड़ेगा और उस और बैंक का नाम रहेगा होलसेल बैंकिंग वहां पे उनको सारा काम करना पड़ेगा तो चाहे आईसीआईसी रहे चाहे एच डी एफ सी रहे चाहे एस बी आई रहे चाहे पी एन बी रहे इन सारे बैंक को अपने दो अलग ब्रांचेस ओपन करने की परमिशन होती है एक को हम रिटेल कहेंगे दूसरे को हम लोग होलसेल कहेंगे होलसेल के अंदर आप देख सकते हो होलसेल बैंकिंग इन्वॉल्व बैंकिंग सर्विस फॉर द हायर नेटवर्थ क्लाइंट लाइक कमर्शियल बैंक मिड साइज कंपनीज सो दिस थिंग दे कैन डू ये लोग इस तरीके से वो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके से इनके काम हो सकते हैं तो इसके तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं बहुत बार आता है बहुत बार एटरेंड वन क्वेश्चन आता है कि रिटेल बैंकिंग क्या है होलसेल बैंकिंग क्या है या कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आता है आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और नीचे लिखा रहेगा कि ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये किस टाइप के बैंकिंग के लिए है रिटेल के लिए होलसेल के लिए या फिर नन ऑफ द अब और बोथ ओके That time confusion बढ़ जाता है और आज की डेट में एक्चुअली हमारे एग्जाम्स में ना क्वेश्चन इस दूसरे तरीके से आ रहे हैं वो लोग क्वेश्चन इतना बड़ा दे देते हैं और बहुत इजी होता है पर इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो पढ़ते पढ़ते जिनका कॉम्प्रहेंशन वीक है जिनका अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेंट्रेशन वीक बन जाता है वो वही खो जाते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है तो थोड़ा पेशेंस से कॉन्सेंट्रेशन से प्रॉपर कॉम्प्रहेंशन से इस क्वेश्चन को पढ़िए समझिए और बाद में आंसर कीजिए आजकल बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर जो जनरल अवेयरनेस का पेपर आ रहा है मोर ओवर दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम्स जो यूपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी डायनामिज्म से आजकल बैंकिंग में ट्रेंड आना शुरू हो गया है ट्रेंड आना शुरू हो गया अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया पर एक बार ट्रेंड शुरू हो गया तो वो कब पूरे के पूरे क्वेश्चन पे हावी बन जाए ये हमें भरोसा नहीं है तो थोड़ा पढ़ाई याद अच्छे से करिएगा जिन्होंने आरबीआई नाबार्ड का एग्जाम दिया होगा उन्होंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा क्वेश्चंस बहुत बार इतने बड़े होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत होता है और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन के साथ ये चीज बहुत होती है हर एग्जाम में एट रैंडम कहीं ना कहीं आपको मिनिमम एक क्वेश्चन मिलने वाला है टाइप्स ऑफ बैंकिंग के ऊपर तो उसके तरह थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेगा उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए तो हमने दो टाइप्स देखे दोस्तों अभी तक वन इज अ रिटेल बैंकिंग अनादर इज अ होलसेल बैंकिंग अब आते हैं आगे There is something called universal banking. Now, ये concept ऐसा है कि यहां इसके actually दो part बनेंगे universal banking के पहला पहला part यह रहेगा universal banking का कि जहां पर सबको entertain किया जा रहा है Damn everyone. मैंने अभी तक कहा था एक तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को एंटरटेन कर रहे थे दूसरी जगह सिर्फ दूसरी बैंक या बड़ी कंपनियों को एंटरटेन कर रहे थे जब इन दोनों को मैक्स मिक्स कर दूंगा ऐड कर दूंगा तो मुझे एक आंसर मिलने वाला है एंड दैट आंसर विल बी यूनिवर्सल बैंकिंग तो यहाँ पे वो चीज होगी यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज या सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इसका यह है दोस्तों नॉर्मली जब मैं बैंक्स की ब
हम बैंक में इसी नजरिए से जाते थे आजकल की डिपोजिट करना है पैसा या फिर उनसे लोन लेना है तो उनको मिलने जाना है पर इसके अलावा आजकल बैंक वाले बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं आपके बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बाकी तरीकों के लिए नॉर्मली एक कॉमन इंडियन को एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई इंश्योरेंस अगर निकालना है तो आई विल गो टू एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस के लिए आई विल गो टू द न्यू इंडिया इंश्योरेंस फॉर माई जनरल इंश्योरेंस मगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ एड्स आती है एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस या पी एन बी मेट लाइफ इंश्योरेंस ये जो है ये बैंक की इंश्योरेंस है बैंक्स अपने ही इंश्योरेंस बांट रही है लोगों को तो बैंक कैन ऑल्सो सेल इंश्योरेंस ना वर्ड इज और उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं बैंक इंश्योरेंस दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ बैंक इंश्योरेंस याद रखना दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं अभी ये क्वेश्चन कॉमन हो चुका है बहुत लोगों इसके आंसर पता भी होते हैं पर जो नए स्टूडेंट्स है जो हमारे नए दोस्त है जो रिसेंटली पढ़ाई करना जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए बोल देता हूं जब भी कोई बैंक इंश्योरेंस कम इंश्योरेंस सेल करती है इंश्योरेंस देती है इंश्योरेंस के लिए हेल्प करती है तो वो जो प्रोडक्ट रहेगा उनका उस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे बैंक इंश्योरेंस तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो याद रखिएगा ओके अब मैं ना एक एग्जांपल देता हूं यूनिवर्सल बैंकिंग का किस तरीके से होता है मेरे साथ जो हुआ था वन ऑफ माय अकाउंट इज इन पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक सो अदर डे द वन ऑफ द पीओ द न्यूली रिक्रूटेड पीओ ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क मी सर आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा है रखा हुआ है मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स है क्यों ना आप उस तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप आ सकते हो क्या मिलने के लिए ऑब्वियसली आई वेंट टू मीट हिम एंड ही एक्सप्लेन मी वेरियस म्यूचुअल फंड्स He He started started explaining explaining me SIP systematic investment plan. He started explaining about me share market. Okay, अब देखिए banks पहले ये सब नहीं करती थी especially India की nationalized banks तो नहीं करती थी but right now banks are also taking efforts so that उनके जो customers है उनको और फायदा हो सके उनके customer को और satisfaction मिल सके सिर्फ saving account, current account, FD and RD एंड आर डी इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और ये जब सारे ऑप्शन आपके साथ बैंक डिस्कस करेगी तो उस चीज को हम लोग नाम देंगे यूनिवर्सल बैंकिंग तो याद रखना दोस्तों इसमें दो क्राइटेरिया मैंने बताए थे आपको एक क्राइटेरिया ये था जहां पे जहां पे रिटेल और होलसेल दोनों आ गए थे और दूसरा जहां पे सिर्फ बैंकिंग सिर्फ नैरो बैंकिंग छोड़ के जहां पे बाकी भी चीजें ऐड कर दी हमने और बाकी भी प्लान्स आपके सामने प्रेजेंट कर दिए दैट विल बी वेरी गुड थिंग पहले ये काम इंडिया में एक्चुअली उन्नीस के बाद ये काम थोड़ा स्टार्ट हुआ था जब हमने बैंक का प्राइवेटाइजेशन करवाया था एनीवेज हम हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर हिस्ट्री भी देखने वाले बैंक की वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेटाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था पर फिर भी एक थोड़ा छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं जब प्राइवेटाइजेशन हमने स्टार्ट किया था तब तब जब इंडिया में प्राइवेट बैंक्स आना शुरू हो गया फॉरेन बैंक्स को भी इंडिया में आने की परमिशन मिल गई तो इन बैंकों ने कुछ नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए तब तक बैंक्स यू कैन आस्क योर पेरेंट्स यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स तब तक बैंक सिर्फ दो ही पर्पज के लिए बनती थी भाई लोन पैसा रखना है लोन लेना है बाकी क्या करना है बाकी कैसे होता है मार्केट कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड तो लाइक वो टाइम पे उसके बाद ही इंट्रोड्यूस हुए थे ये सब का नॉलेज ना इंडियंस को बड़ा वीक था तो ये अवेयरनेस करवाने की जिम्मेदारी भी बैंक्स ने उठा के रखी है और बैंक्स भी अच्छे से करती है आप बहुत बार बैंक्स की एड देखिए बैंक्स की एड आपको इस तरीके से दिखेगी कि आपको अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग काम करने के तरीके अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी आपको नॉलेज में आ सकते हैं थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा कुछ ना एग्जाम्स में आ, कुछ एग्जाम्स ऐसी आती है किसी ने शायद दी होगी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई उनके वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए उनके फॉर्म्स निकले थे कि आप ऐसे शायद किसी ने एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पोस्ट होता है उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम होता है एसबीआई का भी एग्जाम होता है एसबीआई के फॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के थे बैंक ऑफ बड़ौदा के आई गेस परमानेंट बेसिस के फॉर्म थे चलो बेसिस साइड में रखते हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट की पोस्ट होती है उनका काम ही वही होता है कि बैंक के पास जितना पैसा है उन पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं अब बैंक के पास पैसा कहां से आएगा बैंक के पास मोस्टली जो पैसा आता है इनिशियल में वो डिपॉजिटर के थ्रू आता है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि बैंक को भी फायदा हो और इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो तो ये सारा जो काम उनका होता है ये वेल्थ मैनेजमेंट वाले लोगों का होता है बहुत बार इसमें फाइनेंस इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग का जिनका एक्सपीरियंस है उन लोगों को इस जॉब के लिए लिया जाता है उनको काम ही वही दिया जाता है कि आपको अपने कस्टमर के साथ डील करनी है और उनको बताना है कि और पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंश्योरेंस कहाँ ले सकते हैं आपको लिटरली आज की डेट में बैंक के थ्रू नॉट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं आपको हेल्थ इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस लाइक हाउस इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस सारे इंश्योरेंसेस मिलने वाले हैं तो थोड़ा सा ना व्यू बढ़ गया है थोड़ा पव्यू बढ़ गया है बैंक्स का एंड
तो जब हम डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं तो कभी कभी जो टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया जाए इंडिया में फाइनेंस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सेविंग्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर बहुत बार वो टॉपिक पूछते हैं तो लोग ना वो टाइम पर बड़ा जनरल लिखते हैं बड़ा जनरल लिख के आते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाओ ये करो ठीक है अवेयरनेस बढ़ाओ पर अवेयरनेस ऐसे एक दिन में नहीं बढ़ता उसके लिए किसी को एफर्ट्स लेनी पड़ेगी और अवेयरनेस हम उसी की सुनेंगे जो ऑथेंटिक है जो ऑथेंटिक नहीं है हम उसकी नहीं सुनने वाले हैं और ऑथेंटिक इंडिया के लिए है बैंक्स अगर बैंक्स हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन करती है फाइनेंस के बारे में एक्सप्लेन करती है तो ऑब्वियसली मैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखूंगा आपने जनधन योजना पता है आपको जनधन योजना ऑब्वियसली सबको पता होगी उसके अंदर हमने बैंक अकाउंट ओपन किए क्यों अकाउंट ओपन किया हमने ताकि हर इंडियन बैंकिंग फैसिलिटी का या फाइनेंशियल फैसिलिटी का फायदा ले सके पैसे रखने के लिए लोन देने के लिए पहले के जमाने में साहुकार भी हुआ करते थे पर साहुकार ठगते थे पर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके ऊपर हमारा सालों से ट्रस्ट बना हुआ है और उस ट्रस्ट का हम लोग और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो इसीलिए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी हम बैंक्स के थ्रू करेंगे जनधन योजना के अंदर जो अकाउंट्स ओपन किए उन अकाउंट होल्डर्स को हम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं पेंशन भी प्रोवाइड करते हैं आपने नाम सुना होगा अटल पेंशन योजना आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी उन्हीं अकाउंट से लिंक है अगर अकाउंट से ही लिंक है इसका मतलब हम बैंकिंग फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर अवेयरनेस के लिए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना है एंड दैट इज अ पर्वज और इस तरीके से जब काम होगा तो उस चीज को हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग कहेंगे तो याद रखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम क्लियर करने के लिए ओके इंटरव्यू जब आपके इंटरव्यूज आते हैं आपका जीडी होता है एसबीआई के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एक्टिविटी रहेगी वो टाइम पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आपने इस तरीके से एक्सप्लेन आपके जीडी में कर दिया तो उस ग्रुप के अंदर यू विल लुक वेरी डोमिनेटिंग यू विल लुक वंडरफुल वेल कंपोज इंटरव्यू में अगर आपने ये सारे आंसर्स प्रॉपर तरीके से कर दिए तो मार्क माई वर्ड ऑब्वियसली सामने जब इंटरव्यूअर्स बैठे हुए देर बी वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दिस बिकॉज वेन कम्स टू बैंकिंग इंटरव्यूज very people very uh, like less people having a good knowledge about the banking functions in a different aspect okay to aapke liye bada helpful rahega aage badhte hain dosto narrow banking now universal ke kind of opposite wahan dekhiye narrow banking is a term used to describe a very restricted form of banking where the institution is not allowed to take risk by giving fresh loans to the businesses now thoda sa approach mein ya change hai dhyan do सपोज मैं किसी बैंक के पास चला गया उस बैंक से ऑब्वियसली मुझे लोन मिलने वाला है और मैंने उस बैंक को लोन मांगा तो बैंक कहा कि भाई लोन क्यों चाहिए मैंने कहा कि मुझे स्टार्टअप करना है मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बैंक अगर कहती है कि नहीं हम स्टार्ट स्टार्टअप में लोन नहीं दे सकते हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते तो बैंक आपको लोन नहीं देगी दैट इज कॉल्ड ए नैरो बैंकिंग यहाँ पे बैंक लोन देगी पर लोन या फिर बैंक अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी पर वही पे इन्वेस्ट करेगी या उसी को लोन देगी जिनके ऊपर उनका सालों से ट्रस्ट बना हुआ है एग्जाम्पल बैंक में लोग डिपॉजिट रखते हैं बैंक को पैसा किसी को लोन पे देती है अगर लोन वापस आया इंटरेस्ट के साथ तो बैंक का फायदा होने वाला है पर अगर लोन वापस नहीं आया तो इट कैन बी रिस्क वो बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है और जहां पे जिन बैंकों में ये जो रिस्क है ये नहीं ली जाती बिल्कुल भी नहीं ली जाती ऐसे बैंक्स को नॉर्मली हम लोग नैरो बैंकिंग कहते हैं ओके तो याद रखिएगा नॉर्मल दिस वर्ड और दिस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज डिपेंडिंग ऑन दैट और फिर ये बैंक काम कैसे करती है ये बैंक काम कैसे करते हैं एक्सप्लेन। समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्जैक्टली क्या होते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पढ़ने वाले हैं हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर उसको डिटेल में देखेंगे अभी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की जरूरत पड़ती बहुत बार बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड्स बेचती है और उससे लोन लेती है सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाख रुपए है और मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग एफडी निकाल लेते हैं दैट इज फिक्स डिपॉजिट तो फिक्स डिपॉजिट अगर मैं निकालूंगा तो मेरा दो लाख रुपए बैंक के पास रहेगा कुछ दिनों के लिए और बैंक उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट से लोन देने वाली है अगर यही दो लाख रुपए मैंने बैंक के पास ना रखते हुए गवर्नमेंट के पास रखे और गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि दो साल बाद ये पैसा आपको मिलेगा वापस विद इंटरेस्ट तो जो जो है ना उसके लिए जो मुझे पेपर मिलेगा दैट पेपर और दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन लेम एंड लैंग्वेज के कॉमन मैन के लैंग्वेज में उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं तो मैंने पैसे गवर्नमेंट को दे दिए मुझे वो जो भी नाम था उसका मुझे वो मिल गया अब वो पैसा दो साल तक कौन यू
किसी भी गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं वो लेस रिस्क के होते हैं उनमें जीरो रिस्क होता है देर इज नो रिस्क एट ऑल वही अगर लोन मैंने किसी को लोन पे सॉरी अगर वही पैसा अगर मैंने किसी को लोन पे दे दिया बंदे ने अगर वापस नहीं किया तो वहां पर थोड़ा बहुत ना रिस्क होता है पर जब गवर्नमेंट को दिया है तो वहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता किसी की भी गवर्नमेंट आए आपका पैसा आपको प्रॉपर उसी टाइम के ऊपर वापस मिलने वाला है अब यहां पे रिस्क बहुत कम है लोन्स में रिस्क थोड़ी ज्यादा थी तो नैरो बैंक जो होती है वो अपना पैसा लेती है डिपॉजिट्स और सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो इसके वजह से जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपर तरीके से उनको रिटर्न में आता है दूसरी चीज कुछ नैरो बैंक ऐसी होती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो इन्वेस्ट करती है साथ में अपने कुछ जैसे पुराने कस्टमर्स को लोन देती है जो सालों से बैंक के साथ बिजनेस कर रहे हैं बड़े कस्टमर है जिनके ऊपर सालों से उनका भरोसा है उनको कभी कभी लोन दे देंगे कभी कभी उनको लोन दे देंगे पर कोई नया अगर कस्टमर उनके पास आता है लोन लेने के लिए तो उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे उनको किसी भी हालत में उनको लोन नहीं देंगे बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क उनको रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी सच काइंड ऑफ बैंकिंग इज नैरो बैंकिंग इंडिया में आपको यह बहुत कम दिखेगा क्योंकि इंडिया में आज की डेट में बैंकिंग स्ट्रक्चर जितना वाइड तरीके से जितना यूनिवर्सल तरीके से काम करेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा अब रिस्क की बात अगर मैं करता हूं नैरो बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूं देर इज वन योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया वालों को अगर लोन नहीं मिल रहा या किसी बैंक के थ्रू स्टार्टअप इंडिया इंप्लीमेंट करने का बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है तो मोस्टली वो नैरो बैंकिंग के अंदर जा सकता है यस yes. पर अगर कोई बैंक है जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर के भी या मुद्रा योजना के अंदर के भी लोन प्रोवाइड कर रही है वो रिस्क ले रही है तो वो यूनिवर्सल बैंकिंग में जाएगा वो नैरो के अंदर नहीं आएगा ओके okay? तो बस वो कंसेप्ट याद रखिएगा गवर्नमेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट याद रखिए तो अभी फिलहाल के लिए बस अंडरस्टैंड कर लीजिए जब मैं फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊंगा या फिर प्लस के ऊपर जो मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स चल रहे हैं वहां पे जब फाइनेंशियल मार्केट आप पढ़ोगे तो आपको डिटेलिंग पता चलेगी कि एक्जैक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के टाइप्स कैसे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं कौन खरीद सकता है कौन बेच सकता है क्या डीलिंग होती है क्योंकि हमारी एग्जाम्स में डायनामिज्म बढ़ गया है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भले आपको ऑब्जेक्टिव में ना आए पर आपको इंटरव्यू में शायद उसको फेस करना पड़ेगा तो यू शुड नो अबाउट दोज थिंग्स ओके दोस्तों चलो आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं आगे के टाइप के ऊपर बढ़ते हैं ब्रांच बैंकिंग नाउ इंडिया इज वेरी फेमस विद दिस कॉन्सेप्ट कॉल एज अ ब्रांच बैंकिंग हमारे लिए बड़ा फेमस है ये तो इंडिया में जो बैंक काम करती है मोस्टली ब्रांचेस के हिसाब से काम करती है वी आर सेटिंग मल्टीपल ब्रांचेस एरिया वाइज हम लोग ब्रांच ओपन करते हैं एक दूसरा कंसेप्ट है ब्रांच के अपोजिट कॉल से यूनिट बैंकिंग आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर देर इज यूनिट बैंकिंग ये जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ा फेमस है यूएसए बेसिकली स्टार्टेड विद दिस कंसेप्ट कॉल यूनिट बैंकिंग उनके कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यूनिट बैंकिंग बड़ा चलता है और हमारे कंट्री में उसका अपोजिट ब्रांच बैंकिंग बहुत चलता है यूनिट बैंकिंग क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन करता हूं फिर ब्रांच ब्रांच बैंकिंग आपको समझ में आई जाएगा यूनिट बैंकिंग क्या है दोस्तों पूरा शहर है और पूरे शहर में उस बैंक की एक ही ब्रांच है ओनली वन 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 ऑफिस या समटाइम्स पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ एक ब्रांच होती है और सारा काम वही से होता है उनको मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करने की जरूरत नहीं है अब वो लोग क्यों करते हैं सबसे पहली चीज हमें हमारे कंट्री में यूनिट बैंकिंग इतना फिजिबल फिलहाल तो नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि पहला तो हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है फर्स्ट जो हमारा ऑलवेज एक्सक्यूज रहा हुआ है दूसरा हमारा प्रॉब्लम यह है दोस्तों यूनिट बैंकिंग के साथ यूनिट बैंकिंग तब अच्छे से काम करेगी जब लोगों में अवेयरनेस रहेगा जब डिजिटलाइजेशन जो वर्चुअल बैंकिंग जो है बहुत स्ट्रांग रहेगी अगर मैं बाहर कंट्रीज की बात करता हूं तो डिजिटल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगर है उनको पैसे ट्रांसफर करने के लिए पैसे निकालने के लिए हमेशा बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन सारी चीजें होती है और इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है पर अभी भी डेवलप होने को टाइम है क्योंकि जब विलेजेस की बात करोगे तो लोग आज भी अफ्रेड है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अवेयर नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए तो वहां दिक्कत जाती है चलो आप ना आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा मैं आपके साथ आपके खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग होंगे मीन्स हमारे ग्रैंड फादर मदर जो भी होंगे वो ना नॉर्मली जब बैंक जाते हैं तो कभी आपने ऑब्जर्व किया दे विल ऑलवेज गो इन द बैंक विद पासबुक पासबुक प्रिंट करवा के लाएंगे बैंक में जाके ही काम करेंगे अगर वो एटीएम भी जाते हैं तो एटीएम की रिसिप्ट भी जमा प्रॉपरली अपने पास रखेंगे क्योंकि इंडियंस का सीन ये है स्पेशली पुराने लोग कि आ, उनका ट्रस्ट तब तक नहीं बैठता जब तक अपने आंखों से नहीं देखते जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करते ऐसे कंट्री में अगर आप बैंक सिर्फ एक ही
नाउ अनादर थिंग दैट ब्रांच बैंकिंग तो इंडिया में चलती है चलो ठीक है स्पेशलाइज ब्रांच बनी हुई है काम जल्दी होगा ज्यादा लोग कवर हो पाएंगे उसके एडवांटेजेस भी उतने ही ज्यादा है पर एक ना क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में इसके पहले आ चुका है इसलिए मैंने पॉइंट आपके पीपीटी uh, के अंदर भी डाल के रखा हुआ है द पॉइंट इज दैट द ब्रांचेस आर सेटअप अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी नाइन नाउ ये पॉइंट ये जो पॉइंट है दोस्तों ये आपके लिए बहुत क्रूशल रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा लाइक नॉर्मली पीओ या क्लर्क में तो नहीं पूछेंगे चांसेस बहुत कम है पूछ लिया तो ऑब्वियसली एस बी आई कैन आज द क्वेश्चन बट वेन इट कम्स टू आर बी आई नाबार्ड एंड सेवी एग्जाम ये पॉइंट थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसके भरोसे हम बैंक के ऊपर रेगुलेशन रखते हैं उस एक्ट के अंदर हमें सेक्शन डाला हुआ ट्वेंटी थ्री वो सेक्शन फॉलो करते हुए हम इंडिया में या बैंक इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती है तो जो भी ब्रांचेस ओपन होगी इस सेक्शन और इस लॉ को फॉलो करके बनेगी इंडिया में नॉर्मली आरबीआई का एक एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 जिसके थ्रू हम बैंक्स को क्लासिफाई करते हैं शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट अगर बैंक्स के कामों के ऊपर अगर ध्यान देना है तो हमारे पास जो एक्ट है उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन इसमें कोई गड़बड़ मत करना बहुत बार एग्जाम में लॉज के ऊपर या एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स एक्ट्स में बहुत गलतियां करते हैं स्पेशली ईयर के साथ ईयर याद नहीं रहता गलतियां करते हैं आरबीआई के साथ बहुत बहुत लोगों के साथ होता है आरबीआई जब काम करना शुरू किया आरबीआई ने तो नाइनटीन थर्टी फाइव था पर जब लॉ बना तो नाइनटीन थर्टी फोर है के, तो ना यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं लोगों को ये लगता है हाँ ठीक है ना चलो क्या इतना है, एक साल का तो फर्क है दोस्तों लॉ इज लॉ लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन नॉट जस्ट डिनाई द स्टफ आप नहीं कर सकते हो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब आंसर आ जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली मार्क करना पड़ेगा तो याद रखना ईयर के साथ गड़बड़ मत करना ज्यादा ईयर याद नहीं रखने सिर्फ लॉज के ईयर याद रखने पर फिर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा एक और चीज इंडिया में दोस्तों तीन टाइप की इंस्टीट्यूशन होती है थोड़ा सा डिटूर करता हूँ थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेता हूँ क्योंकि लॉ का लॉ का नाम आया है तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए शायद कुछ लोगों को पता होगी पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगी तो विल डिस्कस दैट इंडिया में ना नॉर्मली तीन टाइप की इंस्टीट्यूशन काम करती है और एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कौन से टाइप की इंस्टीट्यूशन है आई विल पुट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन वॉज लाइक दैट कि नीति आयोग नीति आयोग सुना होगा आपने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ना नीति आयोग जो नीति आयोग जो हमने बना के रखा हुआ है पहले प्लानिंग कमीशन उसका नाम था क्वेश्चन ये था दोस्तों कि नीति आयोग किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है के अब ऑप्शन देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव नन ऑफ द अबाउ के तो मैं अगर मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल है सेकेंड इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी है थर्ड इज एग्जीक्यूटिव है किस टाइप का है अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों टाइप का मतलब क्या होता है अगर इंडिया की राज्य घटना में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी इंस्टीट्यूट या किसी बॉडी के बारे में लिखा होगा तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कहेंगे अगर उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य घटना में नहीं लिखा है कोई आर्टिकल नहीं है उसके लिए कोई पार्ट कोई शेड्यूल कुछ भी नहीं है उसके लिए तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे हम उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके प्रॉपरली नोट करेंगे दैट इज अ क्राइटेरिया ओके तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आपने इलेक्शन कमीशन देखा होगा सुना होगा आपने आपको यूपीएससी पता यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पता होगा आपको कैग पता होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको देर इज अनदर इंस्टीट्यूशन नॉर्मल कॉलेज ऑफ फाइनेंस कमीशन ओके सो ये जा ये जितनी इंस्टीट्यूशन के मैंने अभी तक तो आपके सामने नाम लिए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जाम्पल है इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई ना कोई आर्टिकल है अब इससे एक पॉइंट और बनता है अगर आप सपोज फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हो तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल नंबर क्या है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बॉडी है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर तो रहेगा तो वी शुड नो अबाउट द आर्टिकल नंबर तो आपको तुरंत में आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिसेंटली ना फाइनेंस कमीशन वॉज इन न्यूज फाइनेंस कमीशन न्यूज में चल रहा था कुछ चेंजेस हुए थे <coughs> कुछ मेंबर्स एड हुए थे फाइनेंस कमीशन के अंदर तो करंट में आ गया करंट में जब आएगा तो करंट न्यूज के साथ तो आएगा पर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते कि रिसेंटली फाइनेंस कमीशन वाज इन न्यूज दिस दिस पर्सन बिकम द न्यू मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइनेंस कमीशन डाल देंगे पहला पॉइंट आर्टिकल नंबर हमने तो पढ़ा नहीं था क्योंकि हमें लगा हम त
हो गया काम आपका जैसे आपका ये काम खत्म होता है तो आपको हमेशा याद रहेगा आपके नोट्स में लिखा रहेगा मैंने उस दिन के लेक्चर में भी कहा था कि स्टैटिक अगर पढ़ना है तो करंट के टाइप पे ही करंट जो नोट्स होते हैं नोट्स के साइड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखिए आपके नॉलेज के लिए तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ में ही हो जाएगा चलो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुकी है दूसरे बॉडी के ऊपर आता है स्टैट्यूटरी बॉडी अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है अगर किसी इंस्टीट्यूट को बनाते वक्त हमने पार्लियामेंट में लॉ बनाया स्टैट्यू का मतलब था लॉ अगर किसी इंस्टीट्यूट को बनाते वक्त अगर मैंने पार्लियामेंट में लॉ बनाया और उस लॉ के तहत अगर को इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट बनी है तो उसको हम स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन कहेंगे स्टैटरी इंस्टीट्यूट कहेंगे आरबीआई इज द बेस्ट एग्जाम्पल क्योंकि हमने लॉ बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन तब भले ब्रिटिश पार्लियामेंट था इंडिया में ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट बट लॉ तो बना है पार्लियामेंट के अंदर तो अगर लॉ से कुछ बनता है तो हम उसको ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट कहेंगे के सेबी आईआरडीआई ये सारे लॉ से बने हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी के अंडर चले जाएंगे दूसरा होता दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव इनके लिए ना कोई लॉ बना है इनके लिए ना कोई हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बनाया है इनको बनाते हो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर दिया बना दिया और उसको हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहेंगे नीति आयोग ज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके लिए हमने कोई लॉ नहीं बनाया गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया और गवर्नमेंट ने उसको खुद क्रिएट किया जब चाहेगा तब गवर्नमेंट इसको डिसइंटीग्रेट भी कर सकता है इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है आपको बार बार पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो याद रखना दोस्तों अगर ऐसी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो अबाउट दिस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन तो आपको पता रहेगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी इन चीजों को सॉल्व करने के लिए ओके सो इस पॉइंट पर हम लोग थे कि ब्रांच अगर बनानी है तो हमें यह सेक्शन और ये ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा और हम इंडिया में ब्रांचेस बना सकते हैं ब्रांचेस का फायदा बहुत है क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे वर्सिटी है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लोगों तक पहुंचने के लिए ब्रांच बैंकिंग इज कैन बी द बेस्ट वे एंड दैट्स वाई वी एडोप्टेड दैट वेस्टर्न कंट्रीज दे आर हैविंग यूनिवर्सल बैंकिंग और सॉरी यूनिट बैंकिंग वेरी सॉरी यूनिट बैंकिंग जहाँ पे एक सिंगल यूनिट है जैसे मैंशन किया द मैनेजमेंट इन यूनिट बैंक एंजॉय मोर ऑटोनॉमी ठीक है इज अ लिमिटेड वे ऑफ बैंकिंग वेर बैंक ऑपरेट ओनली फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच इसका भी फायदा है अपना इसका फायदा यह है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होती है बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है फिर सोचो दोस्तों आप जब ब्रांच में जाते हो कुछ गड़बड़ हुई तो आप पहले वहां पे किसी क्लर्क को बताओगे क्लर्क ऑफिसर के पास भेजेगा ऑफिसर मैनेजर के पास भेजेगा मैनेजर कहेगा कि मुझे रीजनल ऑफिस पूछना पड़ेगा फिर वो बोलेगा मुझे हेड ऑफिस पूछना पड़ेगा तो डिसीजन बहुत स्लो होते हैं जब एक ही ब्रांच है तो सब लोग तो वही बैठे हैं तो वही पूछ लो सारा काम वही हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग कैन बी फास्ट फॉरवर्ड पर इंडिया में डिसीजन मेकिंग से ज्यादा फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई लोग बैंक तक तो आए सबसे पहले उसका फायदा तो ले एंड दैट्स वी आर फोकसिंग ऑन ब्रांच बैंकिंग एंड दैट इज अ क्राइटेरिया ओके चलो आगे बढ़ते हैं मिक्स बैंकिंग नाउ मिक्स बैंकिंग एक्चुअली वही था जब मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये दोनों साथ में चलने वाले हैं इसको मिक्स बैंकिंग भी कहते हैं यूनिवर्सल देखा था याद है आपको यूनिवर्सल बैंकिंग के अंदर मैंने कहा था कि सारी एक्टिविटी साथ में चलती है तो यहाँ पे भी वही हो रहा है यहाँ पे भी सारी एक्टिविटी साथ में चल रही है ये यूनिवर्सल का दूसरा नाम है कॉल्ड इज अ मिक्स बैंकिंग पर यूनिवर्सल बैंकिंग के ना दो आस्पेक्ट्स थे इसलिए मैंने उसको अलग तरीके से लिखा था इसके आस्पेक्ट एक ही है इसका आस्पेक्ट एक ही है कि भाई कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट हमें साथ में चलाना है सो अगर इसी एंगल से बन रहा है तो इसको मिक्स बैंकिंग कहेंगे ओके okay. यूनिवर्सल के दो एस्पेक्ट्स में एक बार रिपीट कर देता हूं जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए होंगे दो एस्पेक्ट मैंने ये बताए थे कि आपका नैरो और होलसेल ये भी आ रहा है साथ में आपकी कोर बैंकिंग और आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो भी आप उसके अंदर ऐड कर दोगे तो इस एंगल में वो चलेगा यहां पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि आपका बैंकिंग तो हो ही रहा है साथ में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग कमर्शियल तरीकों से भी हेल्प की जा रही है एंड दैट्स वाई इज अ मिक्स बैंकिंग तो कंफ्यूज मत होना सिर्फ इतना ही पार्ट पूछा होगा कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट वाला तो मिक्स बैंकिंग लिखिए और थोड़ा सा वाइडर पूछ लिया आप उन्होंने और दो तीन एस्पेक्ट्स ऐड कर दिए तो आप यूनिवर्सल बैंकिंग लिखोगे ओके इन दैट वे नॉर्मली इट वर्क्स और क्वेश्चन आता है मिक्स के ऊपर थोड़ा कम क्वेश्चन आता है पर यूनिवर्सल के ऊपर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ओके तो थोड़ा वो नजरिया आपका रखिएगा नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रिलेशनशिप बैंकिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अवर सिस्टम आज की डेट में ये बढ़ रहा है इंडिया में काफी अच्छे से बढ़ र
लाइक एक्स वाई जेड बैंक सपोज कोई प्राइवेट बैंक है मैं प्राइवेट बैंक के अंदर चला गया और मुझे लोन लेना है तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा प्राइवेट बैंक के जो लोन के एग्जीक्यूटिव होते हैं दे विल टॉक टू यू दे विल टेक योर फाइनेंशियल हिस्ट्री कितना अर्न करते हो कितना इन्वेस्टमेंट है कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है एंड दे विल क्रिएट द लोन प्लान अकॉर्डिंगली उस तरीके से लोन प्लान बनेगा आपका अगर वो आपके नीड्स आपके इच्छाओं के हिसाब से आपके आपके प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अगर आपके लिए अलग से लोन प्लान बना के प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे चीज को मैं रिलेशनशिप बैंकिंग में डालूंगा कि यस दे आर क्रिएटिंग गुड रिलेशंस विद द बैंक्स दे आर क्रिएटिंग गुड कम्युनिकेशन विद द बैंक दे आर गिविंग गुड कॉन्टैक्ट विद द बैंक सो ऑटोमेटिकली कस्टमर विल भी हैप्पी फाइनली बैंकिंग इज अ सर्विस सेक्टर जहाँ पे कस्टमर को हैप्पी रखना कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर ऐसे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं तो इसको रिलेशनशिप बैंकिंग कहेंगे पहले आपने खुद ने शायद बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा आपने कि बैंक्स इतने रिलेशन मेंटेन करने में इच्छा नहीं रखती थी पर आज के डेट में आप एक्सपीरियंस कीजिए बैंक्स आर टेकिंग डेलिबरेट एफर्ट्स दे आर कॉलिंग द कस्टमर्स दे आर आस्किंग द कस्टमर्स दे आर दे आर सेंडिंग मेल्स दे आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स दे आर आस्किंग फॉर देयर क्या है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं इतनी सारी चीजें अगर ली जा रही है तो उसको रिलेशनशिप बैंकिंग में डालूंगा चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपने कुछ बैंक की एड देखी हो प्राइवेट बैंक की एड देखी होगी एड ऐसे आती है कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो यू यू जस्ट हैव टू गिव द मिस कॉल आपको सिर्फ मिस कॉल देना है वो लोग कॉल करेंगे उनका एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएगा और घर पे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक अकाउंट बनवा के जाएगा आपको बैंक तक भी जाने की जरूरत नहीं है वो आपके घर में आ रहा है कुछ बैंक तो ऐसी है इफ यू वॉन्ट टू डिपोजिट द मनी देयर एग्जीक्यूटिव विल कम वी गिव टू एग्जीक्यूटिव दे विल टेक द वॉट आर द इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड दे विल टेक द मनी आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं आप जहां पे हो वहां पे एग्जीक्यूटिव आएगा आपसे पैसे लेके जाएगा और डिपॉजिट करवा देगा अगर इतनी फैसिलिटीज मुझे मिल रही है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप प्रॉपर बन रहा है और इसको हम रिलेशनशिप बैंकिंग के अंदर डाल देंगे ये नॉर्मली नेशनलाइज बैंक्स में अभी अभी डेवलप हो रहा है पर प्राइवेट बैंक्स ने ये कल्चर काफी सालों पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया एंड नाउ इट इज अ गुड थिंग फॉर द इंडियन बैंकिंग सेक्टर दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बैंकिंग ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग नाउ ये कंसेप्ट इंडिया में अभी फिलहाल बहुत फेमस हो रहा है जो मैंने कहा था अभी कि कोई बैंक का बंदा आता है एग्जीक्यूटिव आता है और आपके अकाउंट बनवा के जाता है रिलेशनशिप तो बनी रही है पर इसको हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग भी कहेंगे द सेम एग्जांपल विल करस्पॉन्डेंट बैंकिंग मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जनधन योजना का जब 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनधन योजना लॉन्च की थी तो सारी नेशनलाइज बैंक्स कुछ प्राइवेट बैंक्स को बोला गया था कि आपको अकाउंट ओपन करवाने हैं कस्टमर्स के जनधन के अंदर जो जीरो रुपीज अकाउंट बनेंगे अब जो शहरों में बैंक काम कर रहे हैं उनके ऑलरेडी तो अकाउंट बन चुके क्योंकि अर्बन एरियाज में मोस्टली लोग अपने बैंक में अकाउंट बना लेते हैं विलेजेस के अंदर ऐसा किया गया था कि अब जिस विलेज में बैंक की ब्रांच ही नहीं है तो बंदा कहां जाएगा वो अपना अकाउंट कहां ओपन करेगा तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का सर्कुलर बैंकों के लिए ये था जिस विलेज में बैंक नहीं है अगर उसके सराउंडिंग में आपका बैंक है किसी और विलेज में तो आपके कुछ कर्मचारी उस बैंक उस गाँव के अंदर जाएंगे और उस गाँव में जाके लोगों के अकाउंट बनवा के लेके आएंगे तो यहाँ पे लोग बैंक में नहीं आ रहे बैंक लोगों के घरों तक जा रही है तो ऐसे बैंकिंग को हम लोग करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहेंगे या डोअर स्टेप बैंकिंग भी कहेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आप तक आ रहा है आप तक पहुंच रहा है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज द मोस्ट लाइक बेनिफिशियल और मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंसेप्ट फॉर द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत प्रॉफिट मेकिंग है क्योंकि okay, दोस्तों यहाँ पे ना बैंक की ब्रांचेस में खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जीक्यूटिव हायर करने उनको बताना है कि भाई जब भी प्रॉब्लम होगा कस्टमर के घर चले जाओ और आपको ब्रांच बनाना एसी लगाना आपके कंप्यूटर स्क्रीन लगाना इतना खर्चा करना वो सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारा काम आपके करस्पॉन्डेंट्स कर लेंगे इन दैट वे ये नॉर्मली बैंक्स काम करती है इसको करस्पॉन्डेंट बैंकिंग देखिए यहाँ पे लिखा भी है करस्पॉन्डेंट बैंक एक्ट दस एक्ट एज अ बैंकिंग एजेंट फॉर अ होम बैंक सॉरी एजेंट फॉर अ होम बैंक एंड प्रोवाइड्स वेरियस बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर वेयर अदरवाइज द होम बैंक डज नॉट ऑपरेट सो इस तरीके से वो नॉर्मली काम करते हैं वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग बहुत फेमस है आजकल बहुत चल रहा है इंडिया में भी प्राइवेट बैंक्स इसका बहुत यूज कर रही है जनधन योजना के अंदर भी हमने यूज किया था पर गवर्नमेंट बैंक्स थोड़ा इसमें थोड़ा सा पीछे है अभी तक वहां पे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इतने तरीके इतने हाई फाई तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है दे आर ऑल्सो स्टिल यूजिंग द कंसेप्ट ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं
ये जो पॉइंट है ना दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन को सक्सेसफुल करने के लिए बैंक्स के तरफ से जो एफर्ट्स लिए जाएंगे पुअर एंड वलरेबल सेगमेंट्स के लिए इसको हम नॉर्मली सोशल बैंकिंग कैटेगरी में डालते हैं एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ देर इज समिंग कॉल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम का एक कंसेप्ट है इंडिया में आरबीआई ने क्रिएट किया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम का कंसेप्ट डॉक्टर कृष्णा स्वामी कमिटी वॉज देर एंड दैट कमिटी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पी एस एल क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टूगेदर उस कंसेप्ट में एनीवेज हम देखने वाले इसको डिटेल में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्जैक्टली कंसेप्ट क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंसेप्ट में होता ऐसा है दोस्तों कि बैंक्स को एक टारगेट दिया गया है कि इतना परसेंट लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ेगा अब प्रायोरिटी सेक्टर में आता कौन है इंडियन इकोनॉमी के ऐसे सेक्टर्स कि जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर डिप्राइव सेक्टर दे आर दलरेबल सेक्टर्स दे आर द पुअर सेक्टर्स क्योंकि इनको पैसा मिलना जरूरी है पर नॉर्मल कंडीशन में इनको पैसा नहीं मिल पाता तो हमें उनको हेल्प करनी पड़ेगी अभी विद एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स उसमें आता है सबसे पहले एग्रीकल्चर उसमें आता है बैकवर्ड क्लास उसमें आता है स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज एज वेल एज मीडियम इंडस्ट्रीज इसमें आता है रिन्यूएबल एनर्जीज इसमें आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसे सेक्टर्स के नाम मैंने लिए हुए कि शायद इनको लोन जल्दी ना मिल पाए फार्मर्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर की बात करते हैं बहुत बार रिस्क ज्यादा होता है तो बैंक लोन देने से मना कर सकती है इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे अगर इस इस वनरेबल सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं हुआ इस डिप्राइड क्लास का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा एंड फॉर दैट पर्पस हमने पीएसएल इंट्रोड्यूस किया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसमें यह लिखा गया है आज की डेट में कि 40 परसेंट लोन आपको इन पीएसएल सेक्टर को देना पड़ेगा फोर्टी ऑफ योर टोटल लोन आपको किसको देना पड़ेगा पीएसएल को बचा हुआ पैसा आपको जिसको लोन पे देना दे सकते हैं पर फोर्टी परसेंट शुड बी इन देंड ऑफ पी ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका मास वेलफेयर ऑटोमेटिक क्या होगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस क्या हो रहा है आपका सोशल बैंकिंग एंड इन दैट वे दिस थिंग्स नॉर्मली वर्क्स इस तरीके से चीजें काम करती है ऑलरेडी ये चीज इंडिया में है ऑलरेडी हम लोग इसके लिए बहुत एफर्ट्स लेते हैं इवन स्टूडेंट लोन्स इवन हाउसिंग फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग सो यहाँ पे इस तरीके से काम होने वाला है यहाँ पे रिस्क लेनी पड़ेगी देना पड़ेगा पैसा क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मास वेलफेयर आपको पता होगा स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया मैंने तभी योजना का नाम लिया इसलिए यही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको स्टार्टअप और स्टैंडअप इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों दोनों के अंदर हम नए बिजनेसेस के लिए नए इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोन प्रोवाइड करने वाले दोनों में स्टार्टअप एज वेल स्टैंडअप मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है और वो बिजनेस आइडिया अगर मैं उनके पास लेके जाता हूं तो मुझे लोन मिल जाए पर स्टार्टअप स्टैंडअप में एक डिफरेंस है डिफरेंस ये है जब स्टैंडअप इंडिया की बात आती है तो लोन ऐसे लोगों को प्रोवाइड होगा जो एस सी या वेमेन इन कैटेगरीज में आते हैं सिर्फ उन्हीं को लोन प्रोवाइड होगा स्टार्टअप में सबको होगा डैम एवरी इंडियन बट वेन इट कम्स टू स्टैंडअप देर आर थ्री क्राइटेरिया आइर एस सी और एस टी और दुमेन बिकॉज डिप्राइव क्लास बिकॉज वनरेबल सेक्शन क्योंकि अगर इनके लोन नहीं मिला तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट कैसे होगा उस सेक्शन का एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस सोशल बैंकिंग कंसेप्ट Okay. और उसी सोशल बैंकिंग के अंदर हम लोग बहुत नई नई बैंक्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं आपको बताओ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंडिया में आज आ चुकी है हम इसको भी डिस्कस करने वाले हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर या प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे आप आ सकते हो अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से इनका प्रायोरिटी वही है स्मॉल मार्जिनल फार्मर स्मॉल बिजनेसेस क्योंकि डिप्राइव क्लास है वनरेबल सेक्शन है अगर उनको लोन नहीं मिला तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग सोशल बैंकिंग ओके और इस तरीके से ये काम करेगा आपने बहुत बार सुना होगा शायद आप में से कुछ लोगों ने देर इज समथिंग कॉल सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एक प्राइवेट बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें भी हम लोग कुछ ऐसे ही करते हैं हम लोग कहते हैं कंपनियों को बड़ी बड़ी कि आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से कुछ पैसा सोसाइटी के लिए खर्च कीजिए सोसाइटी के ऊपर खर्च कीजिए उनके डेवलपमेंट पे काम कीजिए क्योंकि आप उनके भरोसे इतनी बड़ी कंपनियां बने हो तो सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ देना पड़ेगा तो कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से वो लोग सोसाइटी पे खर्च करते हैं आपने बहुत बार देखोगा लाइक टाटा हैविंग मेनी एनजीओ विप्रो प्रेम जी साहब वो तो बड़े फेमस है इन सी के मामले में लाइक आपने देखा होगा रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बार एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करती है बिल गेट्स इज अनादर एग्जांपल इज स्पेंडिंग मेनी मेनी ऑफ इज प्रॉफिट ऑन दिस सोशल एक्टिविटीज इसको हम सी कहते हैं वो तो प्राइवेट कंपनीज के लिए हो गया जब बैंक ऐसा कोई काम करेगी अपने प्रॉफिट को साइड में रख के मास वे
सोशल वेलफेयर फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर वो बैंक्स के थ्रू इंप्लीमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बैंक्स भी आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन या सोशल बैंकिंग एक्टिविटीज में ऑटोमेटिक काम करेगी एंड दैट विल बी द पार्ट ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं वर्चुअल बैंकिंग मुझे नहीं लगता मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है इट्स वेरी इजी आज की डेट में हर किसी को पता है कि एग्जैक्टली वर्चुअल बैंकिंग कैसे काम करता है इट्स ऑल्सो वॉट इज डिजिटल बैंकिंग so we are going into that i will just ask one question i will just give you one point recently rbi ne ek committee banayi thi india mein e payments ke liye ya india mein digital banking ko promote karne ke liye okay and committees ke upar hamare exam mein question aate hain main pure ke pure committees ke upar ek proper lecture aapka lene wala hu aur plus ke upar already mera schedule lecture hai uske upar पर मैं आपको एक शॉर्ट में दे देता हूं कि डिजिटल बैंकिंग के लिए हमने नंदन नीलकनी मिस्टर नंदन नीलकनी उनकी एक, एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने रिसेंटली अपना रिपोर्ट आरबीआई को प्रेजेंट किया है आरबीआई का एनुअल मीटिंग था चेन्नई के अंदर उस मीटिंग में उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया बहुत सारी कमिटीज आरबीआई इंडिया में बना के रखता है बैंकिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए तो इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स कितने बढ़ सकते हैं किस तरीके से ग्रो हो सकते हैं उसके लिए कमिटी बना के रखिए तो ऐसी कमिटी थोड़ी याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपका जो लिंकेज है ना अगर मैं कोई पॉइंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे सडनली करंट याद आना चाहिए कि हाँ भाई करंट में ऐसा कुछ हुआ था अगर आपको सडनली लिंकेज लग रहा है तो आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी हो रही है के आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी अगर लिंकेज नहीं लग पा रहा है तो किसी ना किसी एक सेक्शन में शायद आप वीक हो या वो सेक्शन को आप लिंक नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाई करते हो इस किसके तरफ भी थोड़ा ध्यान रखेगा विल बी गुड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो याद रखना डिजिटल बैंकिंग के लिए हमारे पास कमेटी है कमेटी का नाम है नंदन नीलकानी कमेटी नीलकानी साहब इनकी पहले भी कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यू आधार कार्ड पता है सबको आधार कार्ड इट वॉज आइडिया ऑफ नंदन नीलकनी कमिटी सो दैट टाइम ही गेव द आइडिया और अभी आरबीआई ने उनको हायर किया था डिजिटल बैंकिंग के लिए तो याद रखिएगा इट्स मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे देखते हैं दोस्तों इस्लामिक बैंकिंग नाउ इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है इंडिया में ये कंसेप्ट थोड़ा ग्रो नहीं हो पाया होने वाला था आरबीआई जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे दैट टाइम ही इंट्रोड्यूस दैट कि इंडिया में इस्लामिक बैंक्स का परमिशन देना शुरू कर देते हैं पर बाद में बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो परमिशन डिनाई हो गई है वो टाइम पे बड़ा न्यूज में चल रहा था एग्जाम में काफी क्वेश्चन भी आ रहे थे अभी भी आ सकते हैं अब ना इस्लामिक बैंकिंग होता क्या है देर इज सम लॉ कॉल एज शरिया लॉ देर इज सम लॉ कॉल एज शरिया लॉ अगर इस शरिया लॉ को फॉलो करते हुए अगर बैंकिंग एप्लीकेशंस काम करते हैं या बैंक्स काम करती है तो उस बैंक्स को हम लोग इस्लामिक बैंकिंग करके नाम देते हैं तो याद रखना शरिया लॉ को फॉलो करते वक्त अगर कोई बैंक्स हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बनाते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को हम लोग नॉर्मली इस्लामिक बैंकिंग में डाल देंगे अब शरिया लॉ क्या कहता है शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको शरिया लॉ अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड होता है नहीं कर सकते हो मीन सिर्फ रखे हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लेना इस काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड अंडर इस्लामिक लॉ अंडर इस्लामिक लाइक रिलीजियस लॉ जिसको हम शरिया लॉ कहते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर अलग तरीके से काम करेगा इस्लामिक बैंकिंग स्ट्रक्चर अलग तरीके से काम करेगा जितनी इस्लामिक कंट्रीज होती है उन कंट्रीज में शरिया लॉ से काम चलता है और उन कंट्रीज में जो बैंकिंग फंक्शनिंग होगी वो भी इस लॉ के तरह होगी इंडिया में ये फंक्शन नहीं है याद रखिएगा सो शरिया लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके इंश्योरेंस के अंदर भी यही कंसेप्ट आता है शरिया लॉ वाला वहां पर भी बहुत बार उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा याद रखेगा शरिया लॉ इज फॉर द इस्लामिक बैंकिंग दैट्स इट ओके रघुराम राजन वॉज देर ही वॉज ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इट बट बाद में जब वो चले गए उर्जित पटेल साहब ने इसको थोड़ा होल्ड पे रखा था बट इन फ्यूचर कभी ना कभी हमें इसको इंडिया में लाने की जरूरत पड़ सकती है बिकॉज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन इज इन इंडिया सो ऑब्वियसली अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन सक्सेसफुल करना है तो आपको ये भी कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर देखते इसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो क्वेश्चन आ सकता है बट अदरवाइज क्वेश्चन कभी कभी एट रैंडम आता है ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते बट समाइम्स दे कैन आज द क्वेश्चन ओके दोस्तों चलो आई गेस मेरे लास्ट लाइट के तरफ जाता हूं और लाइट्स लास्ट लाइट देखते हैं एंड द स्लाइड इज कॉल्ड शैडो बैंकिंग नाउ शैडो बैंकिंग एक्सैक्टली होता क्या है शैडो ह्यूमन बींग का शैडो होता है किसी चीज का शैडो होता है सपोज शैडो को अगर सपोज मेरी शैडो है और मेरे शैडो को किसी ने मारा तो मुझे थोड़ी लगने वाला है किसी को कुछ नहीं होने वाला बट okay. अगर मैं मुंह होता हूं तो शैडो भी मुंह होती है जो मैं करूंगा वो शैडो भी करने वाली है तो एग्जैक्टली exactly मेरे तरफ बिहेव कर रही है पर वो मैं नहीं हूं That is a shadow concept. Same way banks का होता है अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो बैंक के तरह काम कर रही है एग्जैक्टली ex
ये होता क्या है दोस्तों आपने मुथुट फाइनेंस मन्नापुरम गोल्ड लोन्स आपने बजाज फाइनेंस ये नाम सुने होंगे ये जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है ये बैंक्स तो नहीं है पर ये भी तो पैसे में लेन देन कर रही है ये भी तो बैंक की तरफ बिहेव कर रही है तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग शेडो बैंकिंग कहते हैं और वो उस तरीके से काम करते हैं तो याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि एग्जैक्टली शेडो बैंकिंग क्या होती है किस तरीके से काम करती है एन बी एफ सीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द नेम एन बी एफ सी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है मैं एक मेजर डिफरेंस आपको बोल देता हूँ एन बी एफ सी जब क्रिएट करनी होती है तो हमें हमें फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट जब हम बैंक्स क्रिएट करेंगे तो हमें आरबीआई का एक्ट फॉलो करना पड़ेगा ओके okay? तो हमें एक्ट अलग अलग फॉलो करने हैं रेगुलेशन आरबीआई ही कर सकती है सबके ऊपर बट दे आर नॉट कॉल्ड एस बैंक उनको बैंक्स नहीं कहेंगे डिटेलिंग तो हम लोग प्लस के ऊपर जो मेरा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसके अंदर हम डिटेलिंग देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं पर अभी सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए शेडो बैंकिंग अभी ना एक न्यूज चल रही थी आपने शायद सुना होगा जिनका करंट अफेयर थोड़ा अच्छा होगा कौन वॉच रखेगा कैसे वॉच रखेगा इसके लिए बहुत सारे रेगुलेशन बने हुए अभी जो मैंने कहा था आपको आरबीआई का एक मीटिंग हुआ था चेन्नई के अंदर उस मीटिंग के अंदर एक नया रेगुलेशन बना हुआ है आरबीआई ने बना के रखा है कि सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी कैडर जो आरबीआई के अंदर जितने ऑफिसर्स काम करते हैं उनका एक अलग से कैडर बनाया गया है अलग से एक पोस्ट बनाई गई है कुछ ऑफिसर्स की जो ऑफिसर का सिर्फ काम यह रहेगा कि इंडिया में जितनी बैंक्स और एनबीएफसी काम करती है उनके ऊपर वॉच रखना उनको रेगुलेट करना उनको सुपरवाइज करना ताकि नुकसान में कोई ना जाए इंडिया में बैंक्स और एनबीएफसी अगर नुकसान में जाना शुरू हो गया तो इंडियन इकोनॉमी शार्टेड हो सकती है इंडियन इकोनॉमी बिखर सकती है तो उनको बिखरने से रोकने के लिए आरबीआई ने रिसेंटली एनबीएफसी के ऊपर वॉच रखने के लिए सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी कैडर बना के रखा हुआ है ये हो गया आपका करंट अफेयर्स मैं शेडो बैंकिंग पढ़ रहा था मुझे सडनली याद है कि भाई करंट अफेयर्स में तो कुछ चल रहा है उसके बारे में तो क्यों ना लिंक किया जाए ये आपका लिंकेज होगा अगर आप लिंकेज इस तरीके से करते हो तो आपका एग्जाम में कोई हाथ ना पकड़ पाए आपके मार्क्स बड़े अच्छे बन जाएंगे और इंटरव्यूअर विल बी वेरी इंप्रेस बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग सो रिमेंबर दिस थिंग्स प्रॉपरली यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग्स प्रॉपरली हमने टाइप्स ऑफ बैंकिंग देखी है टाइप्स ऑफ बैंकिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया है अलग अलग टाइप की बैंक्स होती है वो किस तरीके से काम करती है उसका एग्जैक्टली पर्पज क्या होता है सारे पार्ट हमने देखे उनके तरीके क्या है उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे और जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ओके तो रिमेम्बर दिस पार्ट प्रॉपरली अच्छे से ध्यान रखिएगा एक दो एक दो क्वेश्चन एट रैंडम आते हैं पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जी और पी तो आपका लाइक like, बहुत अच्छे से हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टू डेज लेक्चर दोस्तों जाने से पहले आपको प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में फिर से एक बार आ, याद दिला देता हूं कि आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे जाइए आपको सारे कोर्सेस वहां पे मिलेंगे बैंकिंग कोर्स पूरे साल भर के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो जिसमें मेरे तरह और 50 से ज्यादा एजुकेटर्स और क्वालिफाइड एजुकेटर्स आर देयर एंड दे आर गिविंग देयर लेक्चर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स 5000 का ईयरली सब्सक्रिप्शन है अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड फॉर द होल ईयर 4500 में आप एक कोर्स की सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज दे सकते हो लाइक अनलिमिटेड आप क्विज सॉल्व कर सकते हो डाउट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हर फैकल्टी के आप अटेंड अटेंड कर सकते हो उनसे वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हो और चार सब्जेक्ट्स के लाइक थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हो आप हर लेक्चर को रिवाइज और रिविजिट भी कर सकते हो ये सारी फैसिलिटी आपको इस प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी एंड विच इज वेरी गुड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों इसको याद रखेगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ टिल देन बाय